all of my dear students you are welcomed in my youtube channel sarkas classroom and i thank all of you to watch regularly my uploaded video now in this video i am going to teach about the lesson of class 9 west bengal board of secondary education the text is all summer in a day written by ray douglas brandberry so first of all i will introduce the writer and the set text briefly in your mother tongue ray douglas bradbury was an american popular writer in 19th century ray douglas bradbury sadhanto ekjon amerikar janapriyo lekhok 19th shatabdi te mostly he was popular as a writer of science fiction bisheshoto tini kalpabigyan lekhok hisebe janapriyo ebar ami story ta tomader sankhebe bolchi in the story bradbury drew a sketch of the life of school children in the planet venus শুক্রগ্রহে স্কুল ছাত্রদের জীবনের একটি ঘটনার চিত্র লেখক এখানে তুলে ধরেছেন ইট ইজ সিন ইন দ্য স্টোরি এই গল্পে দেখা যায় যে এ গ্রুপ অফ প্যারেন্টস অফ আর্থ কেম টু ভেনাস বাই রকেট অ্যান্ড সেট আপ হিউম্যান সিভিলাইজেশন দেয়ার বাই সেটিং আপ স্কুলস ফর দেয়ার চিলড্রেন তাদের নিজেদের বাচ্চাদের জন্য তারা সেখানে একটা স্কুলও প্রতিষ্ঠা করেছিল সভ্যতা গড়ে তোলার পাশাপাশি এখানে আমরা দেখব যে সেই ছাত্রছাত্রীরা সারাক্ষণ ধরে বৃষ্টি পড়তে দেখছে এবং তারা সূর্য কেমন দেখতে সেটি স্মরণ করতে পারে না কারণ কারণ কি ছিল লাস্ট টাইম সেভেন ইয়ার্স এগো শেষবার সাত বছর আগে হোয়েন দ্য সান অ্যাপেয়ার্ড দে ওয়ার অনলি টু ইয়ার্স ওল্ড তারা মাত্র দু বছর বয়স ছিল ইন অ্যাবসেন্স অফ দ্য সান অ্যান্ড অ্যাবাউন্ডেন্স অফ রেন সূর্যের অনুপস্থিত আর বৃষ্টির প্রাচুর্যে আবহাওয়া সম্পূর্ণভাবে পরিবর্তিত হয়েছিল এমন কি দ্য কালার অফ দ্য ফরেস্ট চেঞ্জড পিপল দে আর নর্মালি লিভ ইন টানেল হাউসেস সূর্য তাদের কাছে একটি বিস্ময়ের সব বস্তুরূপে পরিগণিত হয়েছিল একটি বিশেষ সময় এলো যখন সূর্যের আবির্ভাব হওয়ার কথা ছিল এবং ছাত্রছাত্রীরা অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছিল এই ব্যাপারটা নিয়ে তাদের মধ্যে প্রচণ্ড একটা কৌতূহল ছিল তারপর দেখবো আমরা রেন স্টপ গ্র্যাজুয়ালি অ্যান্ড সান অ্যাপিয়ার্ড উইথ ইটস ম্যাজিক্যাল কালার চিলড্রেন এনজয়েড দ্য লাইট অ্যান্ড ওয়ার্মথ অফ দ্য সান কিন্তু এক ঘন্টা পর ধীরে ধীরে সূর্য আবার ফিকে হয়ে এলো এবং পুনরায় বৃষ্টি পড়তে শুরু করলো সো দ্য চিলড্রেন বিকেম ডিজঅ্যাপয়েন্টেড অ্যান্ড এ লিটিল গার্ল স্টার্ট ইট টু ক্রাই The children went to their shelter. Shishura tadir niji nijo bas bhavane phire galo. Then had to wait for the sun for another seven years. Avar sadh bachar pojjanto tadir aphetho korte hai. Tadir aro sadh bachar surja jinnu aphekha korte hai. Okay? This is the story. It is chila amadir galpo. Ebong amra ibar test book e chali yavo. Amadir line dhore ala chanar jinnu. Ebong bangla orthos. জেনে নেওয়ার আমরা চেষ্টা করব সো স্টুডেন্টস লেট স্টার্ট দ্য মেন লেসন থ্রু আওয়ার টেক্সট বুক তো প্রিয় ছাত্রছাত্রীরা তোমরা চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে দাও এবং পাশে থাকা বেল আইকানটাতে তোমরা একটা ক্লিক করে দাও যাতে পরবর্তী নোটিফিকেশানগুলো তোমরা সব পেয়ে যাবে অল সামার ইন এ ডে রে ব্র্যাডবেরি আমরা শুরু করছি দেখো প্রথম থেকে It had been raining for seven years. It had been raining for seven years. Sadbochor dhore vishhti hoch chilo. Dekho, it past perfect continuous tense ya chhe. Tale vishhti hoch chilo. It had been raining. Vishhti hoch chilo for seven years. Sadbochor dhore. Thousands upon thousands of days. Hajar hajar din guli. Field. Bhore uch chilo. From one end to the other. এক পাশ থেকে আরেক পাশে উইথ রেন বৃষ্টিতে দ্য ডেজ ওয়ার ফিল্ড দিনগুলি পুরো ভর্তি হয়ে উঠছিল উইথ দ্য গাজ গাজ অফ ওয়াটার অর্থাৎ জলের গাছ বলতে এখানে জলের তোড়ে অ্যান্ড এন্ডলেস সাওয়ার এবং অন্তহীন বা সীমাহীন বৃষ্টিতে সাওয়ার্স মানে এখানে বৃষ্টি হেভি স্ট্রোমস 
প্রচণ্ড ঝড় কস্ট কারণ হয়ে উঠছিল টাইডাল ওয়েবস অর্থাৎ প্রচণ্ড ঝড় কারণ হয়ে উঠছিল উত্তাল ঢেউ টাইডাল ওয়েবসের উত্তাল ঢেউগুলি টু কাম ওভার দ্য আইল্যান্ড দ্বীপে আসা অর্থাৎ দ্বীপে দ্বীপভূমিতে চলে আসা উত্তাল ঢেউগুলি কারণ হয়ে উঠছিল হেভি স্টোমস প্রচণ্ড ঝড় এ থাউজেন্ডস ফরেস্ট ক্র্যাস্ট আন্ডার দ্য রেন হাজার হাজার বনভূমিগুলি ক্র্যাস্ট চূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে উঠছিল আন্ডার দ্য রেন বৃষ্টিতে হ্যাড গ্রোন আফ এ থাউজেন্ডস টাইমস গড়ে উঠছিল বেড়ে উঠছিল হাজার হাজার বার টু বি ক্র্যাস্ট এগেন টু বি মানে হতে ক্র্যাস্ট এগেন আবার চূর্ণ বিচূর্ণ হতে দিস ওয়াজ দ্য ওয়ে অফ দ্য অফ লাইফ ফর এভার অন প্ল্যানেট ভেনাস অর্থাৎ শুক্র গ্রহে এটাই ছিল দিস ওয়াজ এটাই ছিল দ্য ওয়ে অফ লাইফ জীবনযাত্রা ফর এভার চিরদিনের জীবনযাত্রা অন প্ল্যানেট ভেনাস শুক্র গ্রহে হিয়ার এখানে ওয়াজ লোকেটেড অবস্থিত ছিল দ্য স্কুল রুম স্কুল ঘর অফ দ্য চিলড্রেন বাচ্চাদের বিলংগিং টু মেন অ্যান্ড উইমেন অর্থাৎ স্ত্রী এবং পুরুষের হু কেম বাই যারা এসেছিল রকেটস রকেটে করে ফ্রম আর্থ পৃথিবী থেকে দে সেট আপ তারা প্রতিষ্ঠা করেছিল বা গড়ে তুলেছিল এ সিভিলাইজেশান একটা সভ্যতা ইন দিস রেনিং ওয়ার্ল্ড এই বিশ বর্ষণমুখর জগতে রেডি প্রস্তুত রেডি প্রস্তুত নাও এখন শুন তাড়াতাড়ি উইল ইট হ্যাপেন টুডে আজ ঘটবে এটা উইল ইট আজ কি ঘটবে এটা আজ কি ঘটবে লুক লুক তাকাও তাকাও সি ফর ইউর সেল নিজেই দেখো দ্য চিলড্রেন ইন দ্য স্কুল রুম স্কুল ঘরের বাচ্চারা চ্যাটার্ড অর্থাৎ বক বক করছিল অ্যান্ড প্রেসড প্রেসড বলতে ধাকা ধাকি করা এখানে জড়ো হওয়া একে অপরের কাছে ঘষাঘষি করা আর কি টু ইচ আদার একে অপরের সঙ্গে লাইক এ মেনি লাইক সো মেনি রোজেস গোলাপের প্রচুর গোলাপের মতো তারা একে অপরের সঙ্গে ঘষাঘষি করছিল এবং বক বক করছিল দে পিয়ার ডাউট তারা উকি মারছিল অব দ্য উইন্ডো জানলা দিয়ে টু লুক অ্যাট দেখতে দ্য হিডেন সান অর্থাৎ লুকায়িত সূর্যকে বা গোপন সূর্যকে ইট রেন্ড বৃষ্টি হচ্ছিল ইটস স্টপিং এটা থামছে ইটস স্টপিং এটা থামছে দ্য চিলড্রেন ওয়ার অল নাইন ইয়ার্স ওল্ড বাচ্চারা ছিল সবাই ন বছরের হোয়েন যখন দ্য সান কেম আউট সূর্য এসেছিল লাস্ট টাইম শেষবার সেভেন ইয়ার্স এগো সাত বছর আগে দে ওয়ার টু ইয়ং তারা প্রচণ্ড ছোট ছিল খুবই ছোট ছিল দে কুড নট রিকল তারা মনে করতে পারত না দে কুড নট তারা পারত না রিকল মনে করতে দ্য সান সূর্যকে হোয়েন ইট কেম আউট ফর জাস্ট অ্যান আওয়ার যখন এটা এসেছিল শুধুমাত্র এক ঘন্টার জন্য অ্যান্ড শোড এবং দেখিয়েছিল ইটস ফেস তার মুখ টু দ্য স্টান্টেড ওয়ার্ল্ডকে জগৎকে আর কি বা পৃথিবীকে বলতে পারো ওয়ার্ল্ড বলতে এখানে স্তম্ভিত জগৎকেও বলতে পারো তোমরা অল ডে ইয়েস্টার ডে অল ডে সারা দিন ইয়েস্টার ডে গতকাল দে হ্যাড রিড তারা পড়েছিল ইন ক্লাস ক্লাসে অ্যাবাউট দ্য সান সূর্য সম্পর্কে দে লার্নড তারা শিখেছিল বা জেনেছিল হাউ লাইক এ লেমন ইট এটা কেমন লেবুর মতো ইট ওয়াজ অ্যান্ড এটা ছিল অর্থাৎ দে লার্ন তারা জেনেছিল হাউ লাইক কেমন দেখতে এ লেমন এটা লেবু ইট ওয়াজ এটা ছিল অ্যান্ড হাউ হট এবং কতটা গরম দে হ্যাড রিটার্ন তারা লিখেছিল স্মল স্টোরিজ ছোট গল্পগুলি এসেজ প্রবন্ধগুলি অর পোয়েমস কবিতাগুলি অ্যাবাউট ইট এর সম্পর্কে আই থিঙ্ক আমি মনে করি দ্য সান ইজ এ ফ্লাওয়ার আমার মনে হয় সূর্য একটা ফুলের মতো বা সূর্য হয় একটা ফুল দ্যাট ব্লুজমস যেটা ফুটে ওঠে ফর জাস্ট ওয়ান আওয়ার এক ঘন্টার জন্য দ্যাট ওয়াজ ইয়েস্টার ডে সেটা ছিল গতকাল টুডে আজ অ্যাট দিস মোমেন্ট এই মুহূর্তে দ্য রেন ওয়াজ স্ন্যাকনিং থেমে আসছিল দ্য রেন ওয়াজ স্ন্যাকনিং অর্থাৎ বৃষ্টিটা একটু থেমে আসছিল দ্য চিলড্রেন গ্যাদার্ড অ্যাট দ্য গ্রেট থিক উইন্ডোজ দ্য চিলড্রেন গ্যাদার্ড বাচ্চারা জমা হচ্ছিল অর্থাৎ একত্রিত হচ্ছিল অ্যাট দ্য গ্রেট থিক উইন্ডোজ অর্থাৎ প্রচণ্ড ঘন একটা ঘন জানালার কাছে হোয়ার ইজ আওয়ার টিচার আমাদের শিক্ষক কোথায় সি উইল বি ব্যাক তিনি ফিরে আসবেন সি মাস্ট হারি তাকে অবশ্যই তাড়াতাড়ি আসতে হবে অর সি উইল মিস ইট অথবা তিনি এটা মিস করবেন দ্য রে স্ল্যাকেন্ড অর্থাৎ বৃষ্টি কমে আসলো স্টিল মোর অর্থাৎ তখনও আর একটু কমে আসছিল আর একটু কমে এলো দ্য চিলড্রেন ওয়ার ইগার বাচ্চারা 
ছিল আগ্রহী টু সি দ্য সান সূর্যকে দেখার দে হ্যাডবিন অন ভেনাস দে হ্যাডবিন অন ভেনাস অর্থাৎ তারা দে হ্যাডবিন অন ভেনাস অল দেয়ার লাইফস তারা ছিল শুক্রগ্রহে তাদের সারা জীবন দে হ্যাডবিন অনলি টু ইয়ার্স তারা ছিল মাত্র দু বছর বয়স ওল্ড হোয়েন দ্য সান লাস্ট কেম আউট যখন সূর্য শেষবার এসেছিল দে হ্যাড লং সিন্স তা ফরগটান তারা ভুলে গিয়েছিল তারা দে হ্যাড লং সিন্স ফরগটান দ্য কালার তারা এতদিন ভুলে গিয়েছিল সূর্যের রং অ্যান্ড দ্য হিট অফ হাউ ইট রিয়েলি ওয়াজ এবং এটা সত্যি কতটা গরম ছিল দে প্লেট তারা খেলতো ইন দ্য ইকোয়িং টানেল এই প্রতিধ্বনিময় সুরঙ্গের মধ্যে অফ দ্য আন্ডারগ্রাউন্ড সিটি এই ভূগর্ভস্থ শহরে অ্যান্ড স্যাং এবং গান গাইত অফ সামার গ্রীষ্মের অ্যান্ড দ্য সান এবং সূর্যের দ্য রেন স্টপড বৃষ্টি থামল ইট ওয়াজ এটা ছিল অ্যাজ ইফ যেন এ হ্যারিকেন একটা সামুদ্রিক ঝড়ের মতো এ হ্যারিকেন বলতে গেলে প্রচণ্ড সামুদ্রিক ঝড় ইট ওয়াজ এটা ছিল অ্যাজ ইফ যেন এ হ্যারিকেন হ্যাড লস্ট ইট সাউন্ড একটা সামুদ্রিক ঝড় তার শব্দ হারিয়েছে দেয়ার দেয়ার ওয়ার নো মোশানস কোনো গতি ছিল না অ্যান্ড ট্রিমার এবং কোনো কম্পন ছিল না অর্থাৎ স্পন্দন ছিল না বাট পিস শুধু ছিল শান্তি দ্য দ্য ওয়ার্ল্ড গ্রাউন্ড টু এ স্ট্যান্ড স্টিল অর্থাৎ জগৎটা গ্রাউন্ড নেমে এসেছিল জগতে নেমে এসেছিল টু এ স্ট্যান্ড স্টিল অর্থাৎ একটা নিশ্চুপ অবস্থা নিশ্চুপ অবস্থা বা নিরবতা দ্য সাইলেন্স ওয়াজ সো ইমেন্স এই নিরবতা ছিল এতটাই প্রচণ্ড এতটাই গভীর সো ইমেন্স এতটাই গভীর ওয়ান উড ফিল একজন অনুভব করতে পারে অ্যাজ ইফ যেন দ্য ইয়ার্স হ্যাড বিন স্টাফ তার কান বন্ধ হয়ে গেছে কানে তালা লেগে গেছে দ্য চিলড্রেন পুট দেয়ার হ্যান্ডস বাচ্চারা তাদের হাত তুলল টু দেয়ার ইয়ার্স তাদের কানে অর্থাৎ তারা বাচ্চারা হাত তুলে কানে হাত দিল দে স্টুড অ্যাপার্ট তারা একটু ছাড়া ছাড়া দাঁড়ালো দ্য ডোর স্লাইড ব্যাক দরজা খুলল দ্য স্মেল অব দ্য সাইলেন্ট গন্ধ অব দ্য সাইলেন্ট নীরব ওয়েটিং অপেক্ষারত ওয়ার্ল্ড জগতের এই অপেক্ষারত নীরব অপেক্ষারত জগতের গন্ধ কেম টু দেম তাদের কাছে এলো দ্য সান কেম আউট সূর্য উঠল